Welkom bij Veerland Gemeente, die gemeente wat de geestelijke thuis te bied vir oud en jong, waar u kan staat maak op kwaliteit pastorale verzorging en contextuele prediking vir eie tijdse mense. Geniet die tijd saam met die woord van die Heere. En dan man is ook vandaag hier en sy verjaar ook nog vandaag so, dit is een belangrijke dag. Maar daar sy, denk ons kan het begin. Uh, hartelijk welkom aan u wat uh, ingeskakel is en u wat ook vandaag hier is. Uh, ons zitten vandaag in die saal en ons op ander platform als gevolg van die krachtonderbreking. Maar ik hoop dat u vanochtend ook uh, aangeraak sal word dier die woord van hier en die tijd ook weer niet dank oor wie God is en wat hy vir ons kom doen. En besonder, ons gaan uh, in die voege binnenkort vir Dirk Kots aan die woord stel hier voor uh, met uh, die kinders hier van Bambunani. Ik sal nou hoor dat ons uh, het uh, so drie weke terug vir bekend gestel aan ons ander gemeenskapsprojekte. Ek gaan ook iets meer vandag sê oor ons gemeenskapsprojekte waar ons oorals betrokken is en ek wil je uitnooi om betrokken te raak bij hierdie gemeenskapsprojekte. Dirk sal bykie vir ons meer sê in besonder van ons geelhuisprojekt die daar by Bambuna en die Abraham Kriel. So kom ons uh, sal vir hulle net ook dan een geleendheid gee om uh, iets meer daarover te sê. Ek wil net in die begin vir jy net uh, sê wat gebeur die week hier in Verland. Uh, jy moet maar kennis neem dus oor minder as 2 maanden kerstfeest. Uh, Als je nog een gedank het om vir my persent te koop, het jy nog genoeg tijd om te spaar. So, die tijd stap voorbij. Nee, dit is alweer die einde van die jaar. Dit is, uh, dit voel vir my soos gister, dat ons uh, vir mekaar voorspoedige 2022 uh, toegewens het. Woensdag 9 uur ons bybelgesprekke, donderdag aand om 6 uur ons beleidnisklas, uh, hulle weet wie hulle is, daar by my huis, uh, vier prachtige jong mense, wat ons ook dan die 6 november kans gaan gee om beleidings van geloof af te le. Ek sal die voege die relings ook deegje aan die ouwers. Die 28ste, dis nou vrijdag ochend 6 uur, het ons ons uh, manne half uur, 6 uur die ochend tot half 7 toe, hier die consistorie. En ek wil toch een beroep doen op elke man in hierdie gemeente. Dit is een wonderlijke geleentheid. Als het vir moendlik is om dit te kan doen, dus net een half uur, uh, son, uh, vrijdag ochtend half 7, ek krijg heerlijke kopje koffie ook op die kop toe, en ons is hier in die consistorie ook uh, saam in die rond die woord van hier. Je moet maar rustig wees. Prof Kasvos het my gesê, as dan nie een stem van die jong mens in die kerk is nie, dan is dan nie een toekomst van die kerk nie. So, Wees maar rustig. Dit is wonderlik om soke stemme te hoor in uh, Verland gemeente. Ek wil net een besonder uh, geluk sê vir elkeen wat verjaar die week. Uh, ek sien Pauline somme hier in haar gesing. Dirk en haar kinders, so die kinderkerk is ook somme voltallig vir ochend. Uh, baie geluk Pauline, mag het een wonderlijke jaar wees vir jou so saam. En uh, as ek aan haar denk, dan denk ek altyd aan vriendelike glimlach. Nee, sy is net opgewonde oor die lewe. Dan Karin van Rensburg en dan Rian Roumer. Hy is nou vir ochtend hier nie, hy was laatst week hier gewees, hy vir jaar ook. Joan, waar is jou man? Gaan jy sy vir jaar toch onthou? Waar? O, daar, ek, André. Hy vir jaar ook nou een van die dagen hierdie week. Jy moet toch draai kom maak. Ek dink, uh, daar gaan lekker koek wees by, by, by Joan le. Uh, daar in Markstraat 171 nee, Joan is die rechte nommer sy uh, sal jylle verwelkom met een stukje iets om te eet so. uh, en dan daar is een vrou Ingrid hulle is daar nou nie die is bykie ver om te rui maar as jy moet te werk om daar miskien een stukje koek te kry uh, sy vir jaar ook dan die, st- en die stel Meijer en dan Karen Venter en was Jackie, Walter, hulle is vandag nie, hulle was laas week hier gewees, is hulle weg die week, dit is nog afget, amper semi afgetrede mense, 
hy doseer, hy voor het appartement so hier by UJ, en hy het my sien oortuig om logstieke bestuur te studeer. En na twee jaar het hy goeie werk gedoen. Ek het al vir my gesê ook. So, en om Herklaas Ferrera, waar is hy? Die man van Apsa. Uh, in die goeie oude dag was het goed geweest om Herklaas te ken, nee. Uh, want jy het nie nodig gehad om een knopje te druk bereken naar nie, as jy om herklaas en sing het, het jy so in groot oog gekyk en vir jou gesê, jy is vir jou tien rand om te leen herklaas, mag het een wonderlijke jaar wees vir oom, en baie dankie ook vir ons betrokkenheid. Gerry Germes is nie hier nie, hy is van, van een merwe, wat ook die week verjaar. Dan uh, gister was ons tuinconcert die in Maarten in de Leense huis, sy tuin een prachtige geleendheid gewees, en ek wil maar net vir u sê wat het ondersteun het, uh, baie dankie daarvoor, een wonderlijke opkomst geweest, die reen het net betijds vir ons kans gegeen om klaar te maak, uh, en uh, ek kan verseker wees, uh, Dion is seker opgewonde, as ons die tiende rand gaan vat, en dan ook terugploeg in die gemeenskap, uh, wat ons ook gaan dien op die manier. Uh, prachtige geleendheid geweest, en baie dankie vir u wat gehelp het, en betrokken was, en daar kom Tian, ook en so aan. Ons tiende maand dankoffer, dit is nog een project wat hard loop, van oktober tot einde februari uh, volgende jaar, uh, additioneel wat ons vir vraag om buiten die gewone dankoffer vir ons bedrag uh, te kom gee. Uh, ons uh, tykenbedrag is 450.000 rand. Ons, en nou praat ek uh, heeltemal onder correctie, uh, ons het so plus minus in die eerste maand so 120.000 rand geïn. Uh, vir, die, vir diegene wat reeds bijgedra het tot die maand, baie dankie daarvoor. Uh, as jy nog wil bijdra, daar verskyn die bankbesonder op die kerk, ach by skerm, en ons sal ook die contact in die verband met die brief. Dan is jy goeie nies, jy sal sien, hierdie prachtige foto is vir jou en my om te sê, dat ons het ons gemeenskapskamer bykie opgeknap. Uh, baie dankie aan uh, Rian Roumer in die opzicht, wat vir ons uh, groot bijdrag maak het. Hy het somme bykie die uh, heining buitenkant, as jy in die kerk, so jy sien, hy is nou mooi groen, nie meer so licht en som verblijk nie gedoen. Hy het so bykie die plek daar buitenkant opgeknap, as jy in die rei, dan so jy sien, die bos is gooi nie meer in die sypaaikie nie, dit is nou mooi skoon, en uh, baie dankie ook vir hom, en jy sien hoe mooi nekies lyk dit daar, so as jy wil weet van mense wat kleren ko- kort, dan uh, kan jy vir John contact by die kerkkantoor, en ons kan help, as jy wil scan, kan jy uh, gemeenskap uh, preek ons uh, klerenkas, kan jy het soms net bring ook vir John, uh, ons gaan in hierdie week, word daar een groot vraag, uh, kleren gaan uh, omtrent 180 kilogramse kleren, so 60 plus bokse, wat ons skenk aan mense en jagers van tuin, so baie dankie ook vir u. Dan ons kostbreek, wat ons net so bykie wil iets oor sê, u weet, elke maand kan u bijdra tot ons kostbreek, en daar is Dion, u sien, hy is vol glimlachte, waar hulle die kost ook aflever en gereed kry, een groot breek in ons gemeente, wat groot werk doen, um, wat uh, Dion ook aan die hoofd staan van dit, so as jy wil skenk, bring dit kerkkantoor toe, as jy bijdrage wil maak, merk duidelik, duidelik die bijdrage kostspreek, dan sal ons ook vir Dion laat kry. En dan, een uh, wonderlijke ding ook, voor ek vir Dirk aan die woord stel, is uh, hierdie week, gaan ons by generaal Dillerij Laarskool, dis net die oork aan die pad, gaan ons aan die graad 7, wat die jaar klaar maak, en heel waarschijnlijk hoorskoolfase van die lewe betree, gaan ons 80 bybel skenk. Uh, ons gaan het doen in die geloof. Ons het nog nie die geld. Ons gaan het doen. Ons gaan ten laatste woensdag die 80 bybels aangekoop hee en gaan gee. So, uh, ek is baie opgewonden daarover, want dis kinders wat heel waarschijnlijk nie die woord in land sal heen wat ons uh, die evangelie boodskap uh, vir mense gaan gee, wat het nie kan bekostig om bybel te koop nie. So jy wil belangstel, kan jy asjeblief ook maar net, uh, jy by jou nie draai kom maak, en die 10 rand gee, of 20 rand gee, 
Dit is so plus minus 89 rand, het hang af of ek die bybelgenootskap sy arm so bykie kan draai. Ek het met hulle gepraat en het lyk my ontstaan op sy 89 rand vir die bybel, wat baie goedkoop is. Uh, maar as jy dit wil bijdra, is jy welkom om dit kerkkantoor te bring of dan net in te betaal by die kerkse bank rekening en ons sal dit dan woensdag vir generaal Dillerij school sy graad sebes gaan gee. Dan uh, wil ons net, uh, ons ander preek waar ons bezig is, is onder andere in Bambunani, dan Abraham Kriel kinderhuis, dit is ons soegenaamde geelhuis, die kinders is vandag hier, en ons het al op verskye geleend hier hierdie jaar, een verskil in hierdie kinderse levens gemaakt. Oor jare heen is hierdie gemeente bezig om een groot werk te doen by die geelhuis in Abraham Kriel, En uh, baie dankie vir diegene wat uh, betrokken is en wat zorg dat hierdie werkzaam in aangaan. En der kotse, uh, as ek omsien, dan denk ek altyd aan een man wat sy, uh, hy wil net vir jou sê, hy kort geld. Want uh, as hy, en hy kort nie twee rand, nie, hy kort miljoene elke jaar. En hulle doen een geloos werk. Uh, die tyde het radikaal verander en uh, hulle het een groot behoefte. En ons ondersteun hulle met kontant en ook op ander terreine, so as jy wil betrokken raak by hierdie bedieninge van ons gemeente en die gemeenskap, is jy welkom om daar sit uh, Dion Kreer, nie blauw heen, daar sit hy. Jy kan om kontak, daar is op verskye terreine waar jy kan betrokken raak. Ek het volgend gehoor, Dion is iemand buiten ons gemeente, wat hierdie week om navraag doen het, wat maandeliks en reeds betaal het, maandeliks bedrag wil skenk aan Tutela. Uh, ach nie, Tutela nie, tam, uh, 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 wat was laas keer gewees? Misseling, wat uh, geld al reeds oorbetaal het, en maandeliks bedrag daar wil kom skenk. Mense buiten ons gemeente grense. So ek is opgewonde, Dirk, jy het so 2 minuut kans, om so 3 miljoen rand uit die mense te kry. Kyk of jy in staat is, om die onvermijdelike te doen. Hier so Dirk. Ons het daarom vir jou een rooi tapuit uitgelee. Uh, jy kan smaar hier soos, of wil jou onder gaan praat? Ja, nee, wat ek okay. sê, stop boog. Kom, kom praat. <coughs> Goeiemorgen allemaal, en ons, ons het eindelijk vandag net kom keier, dat jylle kan sien wie ons is, en om dankie te sê vir alles wat jylle doen. Daar is soveel mense in hierdie kerk wat al reeds maandeliks, een van hierdie kinders borg. Um, ons wil vir jylle dankie sê, dit is as gevolg van jylle, dat ons hierdie jaar ons 120ste verjaarsdag kon vier. Ons bestaan al vir 120 jaar en ons hoop dat ons vir nog 120 jaar kan voortgaan om hierdie kinders te help. Een van hierdie kleinkies kost ons op hierdie stadium so 8000 rand te maand. So dit is, dit is baie geld. En elke liewe donatie wat ons van julle ontvang, help dat ons die kind kan versorg in die beste dienst en zorg gee wat hulle nodig het. Um, dankie dat ons bykie kan kom raas in julle kerk vandag, ons gaan julle nou nou uitvat, dat julle bykie kan gaan teken en, en speel. En, um, ja, die barmhartigheidspan, Dion, uh, waar is Dion? Doe daar, jy sê daar. Daai goed wat julle vir ons doen, as ons medicijne nodig het, voor ons weet is al pak medicijne, doeken, kleren, speelgoed, um, julle verstaan nie hoe groot verskil daai maak in ons budget, en dat ons net die kinders rechtig kan help om gezond en happy te wees nie. So, ons of julle sê baie, baie dankie, ons waardeer elkeen van julle en, um, ja, ons sien uit om lekker saam met julle te keier. Dankie. Baie dankie, Dirk, u uh, het nou gehoor, as jy betrokken raak, net vir Dion, sommer na by die theebekie, en daar is pamflette ook, en sommer net oor die algemeen ook oor ons ander gemeenskapsprojekte. Ons sal so elke maand of 6 weke een project bekendstel, dat jy kan weet wat ons gemeente doen. As jy gewonder het, uh, ons het een besluit geneem, terwyl ek hier is, as predikant, dat ons ons gezicht so bykie na die gemeenskap gaan draai. En, uh, oh, Dion, heel elke jaar, maar elke jaar, word daar groot werk gedoen. En ek dink, uh, daar is nie een ding, as ek omsien, gelukkig is in die gemeente, dan, dan voel ek ons maar beter want hy het een hart en een passie vir wat hulle doen, so asjeblief ondersteun om, help om, jy hoor wat die verskil ons maak in die kinderse levens, en uh, ons het de geleentheid om een groot verskil te maak in die gemeenskap, waartoe God ons geroep het. 
Je weet, mijn broer en zuster hebben een gewaagde ding sê vir oogend. Ons as kerk is niet geroep om bij een te wees en voor twee uren te zitten debatteer en te praat oor goede en dingen niet en het net weer te verwijs na volgende commissie om weer te kom praat en weer te kom gesels oor sake nie. Die Heer het ons geroep om kerk van die Heere te wees in die wereld waar ons geplaas het. Een van die grootste kenmerke van die reformatie waarvan ek en jy deel is, wat ek opgewonde is oor die gereformeerdheid van ons kerk, le in die feit dat ons als gemeente geroep is om hier plaaslik een verskil te maak. En dis die werk wat ons ook hier doen. So, kom ons raak net eerst stil voor hier, terwyl die kinder soma uitgaan en allemaal soma kinderkerk nou gaan, dan gaan ek net toe sê nie, dan uh, word ons stil en dan vraag ons dat die Heere ook met ons sal bezig wees. Kom ons word stil voor die Heere. Jemelse Vader, Heere Jesus, dankie vir hierdie voorrecht wat ons het vir ochend om, om ja Heere, net te kom stil word as die kerk, by een te wees rondom die woord, en ja Heere, met de verwachting en versichting, en al afwachting te kom luister wat die vir ons wil sê. En Heere, mag hierdie woord vandag met elkeen van ons op een besondere manier praat. Mag ons Heere ook anders hier uitgaan met een stuk nieuwe opgewondheid en passie om ja Heere, die werk hier op aarde te gaan doen. Het ons geroep en leer vir ons Heere om my dankbaarheid en in totale afhankelijke en gehoorzaamheid aan u te gaan lewe as u kerk. Kom sien in ons saamwees en mag dit wees tot eer van die naam. Amen. Geliefd is u wat geroep is om een verskil te maak in die wereld. U wat die besondere voorig het om kerk van die Heere te wees. Hy wil volgend ook as die hoof van die kerk vir u kom sien. En ja, jy, en ja ook, jy, ook sy barmhartigheid aan u kom gee. Sy liefde aan u kom betoon. En ook sy hart aan jou kom gee. Mag jy daarom gegoed wees van hom, die Vader, die Seen en die Heilige Gees, die opgestaande Heere, die Heere wat lewe in elkeen van ons. Amen. Kom ons antwoord die Heere, die Heer Samsung twee liedere, prachtige liedere, lied 190, lied 190, ons gaan sing staande en lied 107 uh, direct daarna.
sterke verlosser, machtige Heer in Heiland, Immanuel, God is met ons, redende Heer, levende Jesus, Groot behoud, sterke verlossing, machtige Heer in Heiland, Immanuel, God is met. Kom ons woord stil voor die Heere. Die Himmelse Vader, ons wil voor u kom buig as u kinders vandag. Beslis nie uit gewoontheid nie. Nie omdat dit die gebruik is, maar Heere omdat dit ons die behoefte het om u te herken en u te eer as die koning van ons levens. Die een Heere aan wie ons vasthou, wat ons, Heere, ons lewe opbou, die een wat ons lewe deersier en deerdenk, die een op wie ons ons hele lewe skoei elke dag, wat ons gedagtes rug, wat ons levens bepaal. En daarom, Heere, is ons hier as die kerk bijeen, om die woord oop te maak vir ochend en, ja, Heere, te durwaag om daar te lees. Want is die woord, die goddelike woord wat ons Heere met ons beverige hande gaan neem vandag en met ons stotterende stem gaan iets probeer verklank van die hart wat klop vir ons die mense kind. En daarom bid ek Heere dat jy ons nou sal neem en sal toevou en jy Heere sal omvou met die geest van God dat ons Heere kan hoor en luister wat jy vir ons wil sê. Kom nou, Heere, kom praat met ons, jy kinders wil luister. Amen. Ek wil vir ochend met jy praat oor een thema wat nogal die hart van die kerk aanspreek. Nou, as ons vir ochend iets gaan hoor, wat jy so'n beetje ongemakkelijk gaan hoor, laat voel, dan is het goed so. Want die tyd het aangebreek dat die kerk weer die inhoud van sy woord waar hy vasthou sal moet ernstig opneem. Ons leef in die tyd, my broer en sister, waar woord armoede so intrek gemaakt het in die kerk van die Heere. waar die kerk, waar die bybel somtijds so ingetrek word, en nie daarom so evens oopgemaak word, net om my gewete per die keer te kom stil. As ek somtijds luister in die brede kerk, en hoe mense vandag praat, dan wonder ek of ons nog ooit die woord van Heere ernstig opneem. En ek wil daarom met die praat oor die woorde wat iemand soos moeder Theresa, ek sal verwijs daarna, aan Amerikaanse senator geuitreed, toe sy daar in Kalkatta in die vuil omgeving en straat en achterbeerd is van hy woonbeerd, bezig was om die evangelie boodskap, die woord van hier levendig en krachtig, nie net te kom uitpraat nie, maar te kom demonstreer nie met haar leven aan mense wat soekend is daarna, toe hy vir haar vraag, 
hoe krijg je dit recht om in die omstandigheden nog voor te gaan? Toch is het bedenkt op je werk niet. Jij wordt die beloon nie. Toe uiter sy hierdie ongelooflike woorde. So, I am not called to be successful. I am called to be faithful. Hoor jy dit? My broer en sister, die kerkse sukses leen nie in vol gebouwe en die bankrekenings wat oorloop van melk en jening nie. En die getalle wat vir my ongelooflik opgewonde maak nie. Die sukses van die kerk in vandagse tyd word bepaal of ek en jy gehoorzaam is aan die levende God. Of ons as kerk van Heere verbind is aan sy woord. En daarom wil ek vir jou kom lees volgend uit Matthäus 16 uit. Waar die Heere vir sy kerk kom roep. nie om suksesvol te wees nie, maar om gelovig vast te hou aan hom. Kom ons lees Matthäus 16 vers 24 wat sê, toe sê Jesus vir sy disciples, vir sy kerk nie, wat hom vol, wat een lang pad met hom geloop het. As iemand achter my aan wil kom, en hoor hierdie woorde, moet hy ons self verloon, sy kruis opneem en my volg. Hoor hy iwers in hierdie woorde van God, waar hy sê, dit is een moendlikheid wat jy kan oorweeg. As jy die geleentheid het, onthou nie dat jy iwers my moet volg. In teendeel, as jy mooi hierdie woorde ontleed in die Griekse tekst, dan sê die Heere, jy moet pas op, Jy moet sterwe in my. Wat ek van jou vraag, is om een kruisdraar te wees. Want jy sien, Jesus staan op die voorhand van sy eie dood. As hy hierdie woorde en hierdie vraag aan sy kerk kom stel. Hy is op pad om met sy lewe te boet. En nou sê vir jou en my, as jy achter hommel aankom, is dit nie langere optie om te oorweeg nie. Dit is een realiteit wat jou alles gaan vraag. Nie doom nie, ek is bezig nie. Nie doom nie, ek het my tyd gehad nie. Nie doom nie, ek is te jong nie. Want wie sy lewe wil behou, sal het verloor, maar wie sy leven terwille van my verloor, sal dit terugkry. En dan hierdie woorde, wat sal het die mens help, as hy die hele wereld as wins verkry, maar sy leven verloor, of wat sal die mens geen ruil vir sy leven. Ek wil net so ver kom lees, ek wil die vers 27 en 28 lees nie. Maar jy hoor, Jezus, Legoe, Eltoe, hy sê vir sy kerk in Grieks, hier is my hart, as jy achter my wil aankom, moet jy jou alles gee. Dis nie die dominee wat jou roep en vraag nie, dis nie kerk wat vir jou smeek en soebat, om iwerse verskul te maak nie. Dis nie een goeie ding om jou gewete te sis, om kerk langer te speel, nie daai daag voorbij. In hierdie tyd waar binnen ons lewe, soek die Heere mense, wat ongelooflik verbind is aan hom. 
Maar die tragische is, mijn broer en zuster, ons leven in de wereld. Wat zo'n so beetje contrasterend is met dit wat God van ons vraagt. Ik ken ons drie woorden op die scherm. Beter, beste, jouw beste. Het is die ons wel wees. Een ingebouwde hunkering van de mens. Om altijd beter te wees als iemand anders. Onze woorden met drie prachtige woorden waar die Engels voor ons komt leren. We want to keep up with the Joneses. Niemand mag meer hee as ek nie. Daar, ek is altijd bereid om net die beste te wees. Als jij moet jouzelf bekendstel vandaag, en jij moet opstaan en sê, ek is iemand wat graag naar ander rondom mij opkijkt en hulle verwonder en hulle vereer. Zo mensen jou met goed hoe aankyk. Is jy dan een swakkeling? Als jij hier moet kom staan en sê, ek is iemand wat altijd bereid is om heel achter in die rij te gaan staan. Om niet op die voorgrond te wees nie. Zal mensen vir jou aankyk, alsof jij hier van die ruimte iwers kom. As jy van die wereld moet sê, weet je, ek is moeg om eens my net misbruik en misbruik. Ek is maar net een slaaf hier die wereld. Ek doe maar net alles wat vir my gevra word. Ek sal mense dink, jy het nie bestandsrecht in die leven nie. Jy wil sê, is die belangrijkste mens in die wereld. Jy wil vir die wereld kom verkondig wat jou bereik het. Hoe ver jy dit in die leven al gebring het. En my broer, my sister, is die vreemde taal binnen die kerk ook meer nie. Sê en kyk na die gewone advertenties waar een gemeente is, een doom nie soek. Dan spot my collega's al met mekaar en sê, hulle wonder of Paulus sal kon aansoek doen vir die pos. Engel Gabriel sal het beslis nie maak nie. En ek sien die grootste probleem in die wereld is ons onbekeerde ego's. Ek is ingestel om boer mense te loop, op hulle te trap, en myself te laat geld, en een skouwer op my tik te, op, 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 my, uh, my, uh, tik op my skouwer te kry. En my broer en my sister, hier is die werkelijkheid van die evangelie boodskap. Die Heere wat ek en jy aanbid, het nie gekom om een klop op die skouwer te ontvang nie. Is nie wel geloo nie, gaan lees die Bijbel. In Mark, Markus 10, 45 staan daar drukkelijk, ek het gekom nie om gediend te word nie, maar om een wereld te dien. Hoor jy dit? Om myself te kom weggee vir hierdie wereld. Dis die hart van God. Dis die woord van die Heere, in vol kleer. Dis wie God is, wat ons gaan bid. Johannes 3, 16, ek ken hom van kindsmin af. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy wat gedoen het, dat hy sy enige gebore seen gegee het so dat ek en jy wat in hom glo, nooit verloor sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Hoor jy die hart van die Heere? In Philippense 2 lees ons ongelooflike mooi stuk poesie, een van die mooiste wat ooit in die wereld geskryf is, wat vir ons beskryf word, dat die Heere wat ek en jy aanbid, was getrou aan jou en my, tot die dood. Tot die dood. 
hy die werkelijkheid van die leven in die gezicht gestaar, en die hoogste prijs betaal. Onthou hy nog, toe hier die Heere aan die kruis gehang het. En hy vraag vir een bykie water, wat doen mense? Hulle slaan om, hulle geesel om, hulle geef om bitter as syn om te drink, Hulle bespot om en sê, jy is mocht die koning van die, van die jode, kom en klim af van die kruis. Maar wat het God gedoen? Hy het daar die hel gegaan en het eindelijk uitgeroep, dit les Dit is volbring. Hy het gekom om sy leven vir jou te gee. En nou, kom roep hier hier jou om jou leven vir hom te gee. Om een kruisdraar te wees. Dit is jou en my roeping. Maar is die verskil. Nie op ons voorwaardes nie. Nie wanneer ek tyd het nie. Nie op die as ek het so kan stel, ek en jy word geroep om by die geestelike dieet te gaan. Om al om hier te kooi nie, en al om minder te word, al die Heere al om minder word in my leven, want ek al om hier word in my leven. Nee, omdat hy sy kruis opgeneem het, word ek en jy derhalve ook geroep, om as sy kinders, en sy voetspore te loop, en een kruisdraar by uitnemendheid, te wees en te belei. Is nie een goedkoop prijs wat God van ons vraag nie, kom ons wees eerlijk. Dieter Bonjever, my groot held in die geformeerde theologie, het op staan gesê, Christianity without discipleship is always the Christianity without without Christ. Hoor jy dit? In die eenvoudige taal gesê, as ek en jy nie een kruis dra nie, is ons geen disciple van Jesus nie. En hierdie kruis is nie die kruis wat ons ken met die sachte tussenkie en die klein wiliekies wat jy dra as een boon. Nee, dis die eis van Godse woord om onder alle omstandighede elke oomlik in gehoorzaamheid al vraag dit my leven aan om te wees. Verby is die dag, my broer en sister, waar ek en jy kan wegkom met die feit dat ons daarom een bykie tyd het vir Jesus so af en toe daarom tenminste my gewete kom sis, en een of ander tyd daarom my gezicht kom wees in die kerk, en daarom my dominee laat verstaan, ek het die kerk nie vergeet nie, dominee, ek sal nog weer kom, voorbij is die daar, kom ons wees eerlijk, die kerk van die Heere het nie meer plek en ruimte vir soke taal nie, die eis van Godse woord is jou alles, jou alles, jou onverbiddelike self, jou stuk toewijding aan die Heere, en een stuk gehoorzaamheid, wat selfs jou leven sal kos. Ons kan nie meer langer, net die bykie vir Jesus gee nie. En ek en jy, hou nog, aan die stuk van my leven vast, en ons klou nog daaraan, tot die dood toe nie. Ons moet kies tussen myself en die wereld en my stuk toewijding aan God. Ons of mekaar moet sê dat Christus is nou en die mooie woord wat ons altyd so gebruik hier, wat eindelijk vertaal word in die Grieks Kurios, om te sê, hy is die koning voor wie ek buig, hy is my alles vir my leven en hoe ek dink, hoe ek doen, hoe ek praat, ook lewe. Dis die huis. 
En ik en jij zo moet leven met die waardes. Dat is die uitdaging. Verwijs die daar dat ons kan sê, ons is die hoofdseend van die kerk. En mijn positie in die samenleving moet mijn positie in die kerk kom rechtvaardig. Toen die disciples van Jere kom vraag in Marcus, uh, Marcus 9, Jere, wie is die belangrijkste van ons wat hier zit? Toen gooi die Jere amper bij wijze van spreken so koude water oor hulle hele aanslag. En hij dempel en hij stoppelen net daar. Hij sê, als je achter mij aan loopt, is dat niet plek voor die top disciple of voor die hoofdzien wat je graag wil wees nie. Hij is niet plek voor een disciple die zijn leven bruis en opgewonden is. En die kan stil blij en die leven een oorvloed van kan leven niet. Als je niet bereid is om dit te doen niet. Dan heb je mij nog niet gekies nie. Die Heere vraag jou alles. Hij vraagt van jou en mij als zij kerk om een gehoorzaamheid aan hom en niet iemand anders te behoort nie. Om te luisteren in een gehoorzaamheid aan die eis van Godse woord te, te voldoen. En nie, en verskoom my die woorde, want dat is die realiteit, aan die self aangestelde bestieders en baas in die kerk nie. My broer, my zuster, God vraag van jou en my, om in ons vrees weer op ons knieën die Heere te gaan soek, en op niet onszelf en hom en niemand anders te verbinden. En mag ik het vandaag voor je maar sê? Ik is alleen verbind en gehoorzaam aan die levende God, wat mijn leven omgekeerd het, wat mij geroepen het, en wat mij hier bij wijze van spreken, hoe ik nu altijd het verstaan hier geplaatst het als predikant, om die roeping wat God in mijn hart geleerd, hoe ik toe kan oordra, om die passie van zijn woord aan jullie te kom verklaar, te kom oorbreken in de tijd. Dat is al wat ik heb. Ons zal moeten saam op ons knieën komen en hierdie God weer leer ken. Mijn broer, mijn zuster, aan ons die voor om te weet dat zelfs die doet zijn greep op jou mijn leven verloor het. Ik is meer bang daarvoor nie. Alles die prijs hoog. Een discipel van hier wat aan hom toegewee is, het die Rubicon reeds oorgesteek van die dood naar die leven toe. God het ons gehelp daarmee, die die dood te kom doorbreken van ons eeuwige leven te kom gee. Ons is gehoorzaam en ons leef met nieuwe waardes, wat gebaseerd is en wat geanker is, en die woord van hier. Je ziet mijn broer en zuster, hoe zit het goed geworden met die idee in die kerk? Ik zie het verkeerd nie, Dat ons als kinders geleerd is om ons hart vir die Heere te geven. Wonderlijk. Ons het mooi gesing ook in oude lekkies. Ons het ook voor elkaar gezegd dat ons moet zeker maken dat die hier mijn hart geneem het en in besit geneem het, dat hy die hoof is van my hart. Wonderlijk. Is die goeie nie, echter. Het is nie ek wat my hart vir die Heere gee nie. De mate ek groter geword het en die Bijbel beter verstaan het en myself veranker het in die woord en in my sweet God beter die herken het en myself verbind het aan die Heere, het ek achtergekom. En hier is die verrassende nies. Dus God, wat zij hart van mij kom gee. Niet echt wat mijn hartje vir hom gee nie. Dis God, wat in sy voorbeeld, in sy leven, mij een gedachte gehad het, dat hij zelfs vir Tian kom sê, Tian, ek wil mijn hart 
wat bruis met een nieuwe begeerte met in, in jou kom plant. Om Robin, ek wil my hart in jou kom plant. Ek wil hierdie bruis en opgewondheid, weet jy wil ek vir jou kom gee. Jy is my kind. Ek het jou nodig. PJ, die Heere wil het vir jou kom doen. Selfs al staan jy by die stikkendheid van hierdie lewe, al het die traan jy oor oor moor en oor moor, sê God vir jou, my hart wil ek omplant, so dat jy selfs die seerste seer van die lewe kan oorbrug. Vandaan, my broer en sister, sal ons nie meer langer net een bykie van ons self vir Jesus kan gee nie. Sal ek en jy nie anders kan, as om ons alles vir hom te gee nie. En die tragische is, my broer en sister, ek is ongelooflik lief vir die kerk. Ongelooflik lief. Maar ek is meer lief vir die Heere. En daarom kom ek achter dat ons in die tyd waar by ons leef, ons self beroof het van die wonderlijke betekenis van dit wat God vir ons vraag om ons self vir hom te gee. Hy kom roep ons as gekruisigd. Het beteken dat ons een slaaf sal moet word. Maar na ons en ons mense taal het so mooi verwoord, die woord die abolos, een slaaf. Eindig beteken, die grond beteken is, dat het die term wat ons vandag ken as bediende. Iemand wat in dienst van jou staan, om sekere dinge vir jou te doen. Nou kom roep die Heere vir jou, as een bediende, om in gehoorzaamheid, daar te wees vir hom, sonder enige voorskrifte, en voorwaardes. Hoor jy dit? Nie, Heere, kan dit, of ek sal dit oorweeg nie. Ons kort, hier die hart, van Jesus. Vraag jy maar van moeder Teresa, Rai Kammens, het ongelooflike boek geskryf, en net hier die titel het vir my, Laat twee keer dink, en ek het nie tyd om in het in te gaan nie, maar die titel van die boek is, Are you following Jesus? Or just fooling around? Are you following Jesus? Or just fooling around? Snater Mark Hatfield, ek net na verwees, Amerikaanse snater, het op besoek in Kalkatta van moeder Therese ontmoet. As ek net toe gesê het, het die vraag gevraag, waarom, waarom ga jy nog aan? Ek het amper lus gehad, dat my sien nou hier na vore moes kom, en vir ons vertel het, hoe like Kalkatta, want hy was twee keer in India al gewees, waar hy krik het gespeel het. Maar die verhaal wat ek by hom gehoor het, is nie dat het een mooie plek is. Het is nie toeriste aantrekkelijkheid of attraksie, wat ek en jy sal gaan besoek nie. Maar hierdie woorde van moeder Theresa, en daar omstandighede, is woorde wat ons weer met mooi oor gaan dink. I'm not called to be successful. I'm called to be faithful. Daarom my broer en sister wil ek afsluit, terwille van die tyd. Succes in die lewe is nie ingebou in die deurbrake wat ons die naam van Heere maak, soos partijmense proklameer in die lewe nie. Het gaan nie oor hoe groot jou bediening is nie. 
Of hoeveel mense jou eerdienste bijwoon nie? Of soos baie mense sê, die groot dinge wat hy al gedoen het, in die naam van die Heere nie. Ga nie daar oor nie. Dis maatstaf wat die mens uitgedink het en gemaakt het, om sy sukses story te meet. Want jy sien my broer, my sê, as ons so dink oor ons eie roeping en oor die kerk en ons eie disciplskap, dan dink ons aan maatstaf wat die wereld daar gestel het, om ons sukses te meet en te bepaal. Stefan Jobert, my mentor en leermeester, in die tyd, een van die helder denkendste mense oor die kerk vandag, hy spraat van die drie gees, wat die ondergang is van die kerk. Gebouwe, geld en getalle. As dit ons maatstaf moet wees en word, is ons op een gevaarlijke terrein. Mis ons ons eie roeping is ons daar ook suksesvol in die oor van die wereld. Maar het ons misluk as kerk en as kinders van die Heere. Daai terme gebruik Jesus nooit nie. Nooit nie. Ek het die Bijbel al deurgelees van Genesis 1 tot 22. Nooit nie. Ek kan maar gaan lees. Weet jy wat gebruik die Heere as sy maatstaf? Dis die verskil. Net getrouw het aan hom. Net ons verbindnis aan hom. Matthies 25, 23 sê het so mooi nie. Waar die Heere uitroep mooi so. Jy is een goeie en getrouwe slaaf. Daai woord doel ons nie oor min was jy getrouw, en oor baie sal ek jou aanstel, kom en deel in my vreugde, sê die Heere. Dis die maatstaf. Mag ek en jy, my broer en sister, ook so as ons voor God staan, kan hoor, mooi so, oor min was jy getrouw. Maar baie dankie, dat jy getrouw was aan my. Nie die sukses wat die wereld meet, is die sedel van die toekomst van die kerkse sukses nie. Maar of ek en jy sal voldoen en antwoord ons leven, as die Heere voor ons kom staan, as hy vir jou vandag hier kom vraag in Verland gemeente, as jy achter my wil aankom, moet jy jou leven kom gee, jou kruis opneem, en my volg. Dis die eis van Godse woord. Mag die Heere ons help om hierdie woord weer ons eie te maak, uit die kracht daarvan te gaan lewe en ook dit te gaan leef in die wereld waar hy ons geroep het. Amen. Ons Hemelse Vader, Heere Jesus, dankie dat hy ons roep as die kerk. Dankie vir die voorrecht, Heere, wat ons ook het om in gehoorzaamheid hy te volg. En leer vir ons, Heere, daarom elke dag getrouw te wees aan u en niemand anders nie. Kom neem vir ons by die hand en kom bewaar vir ons en kom leer vir ons, Heere, om werkelijk waar, Heere, elke dag ons op niet aan u te verbind en in gehoorzaamheid, absolute gehoorzaamheid aan u en niemand anders te leven nie. Kom seen vir ons in die week en leer vir ons, Heere, om aan u ook vasthoud onder elke omstandighede. 
ons bid hierdie dinge, in die wonderlijke naam van die Heere, wat sy leven vir ons afgelee, wat sy kruis gedraad en die prijs vir ons betaal het, wat ons ook roep om so te gaan leven. Amen. Ons het nou geleentheid om die Heere te dien met ons dankoffers. Ie wat hier sit, gaan een geleentheid kry om nou die dankoffer te bring. Ie wat ingeskakel is en ie wil een bijdra maak tot die NG Kerk Verland, kan ie dit doen dier elektronische oorplaasing doen op die bankpersoon, verskyn op die skerm, maar ook op die snapscan. Ek weet, is ook mense wat in die eredien sit, wat die snapscan nou afneem en ook op die manier die dankoffer bring, so die tyd het bykie verander, baie dankie nogmaals vir die dankoffer. Ek dink dis net belangrik, dat jy geleentheid het. Ek wil jy net toespreek nie. Weet, my vrou sê, as ek klaar gepraat is, is allemaal toegespreek. Nou, ek wil jy net langer meer toespreek nie. Ek wonder, ek wil begin dier vir jy te vraag, as ons in elke preek kan ook te doen, of jy vraag het om vir jy te vraag oor dit wat ek gesê het. En dan sal ek kortliks, as nog so'n minuut tyd, dan gaan ons kortliks alweer iets jy sê. Is daar enige vraag van die kant af? Of is jy ook toegesprek vandag? Ek gaan vraag dat die volgende keer kom sit en met die verwachting om nie toegesprek te word, maar met so te luister dat jy vir my kan aantekening maak en sê, gee my bykie meer duidelikheid oor dit. Of licht dit bykie meter toe. So ek aanvaar dat jy vir ochend gehoor het wat ek gesê het. Paulien, het jy nie een vraag nie? Is jy toegesprek? Stem jy saam, stem jy saam. Dis goeie woorde, nee. Kom die kinders terug. Ons gaan antwoord dier saam te sing die prachtige lied. Lied 2.8.1 Al drie die stroof is, lei ons Heere groot en machtig. Jy alleen ons hoop en kracht. As ons, as die nachtse kleed oorsluier, bly ons steeds jy huil verwacht. Jy ons bevrijder, ons bevrijder, en jy die God van ons bouwt, jy die God van ons bouwt. Kom ons staan, dan sing ons lied 281, stroof 1, 2 en 3, tot eer van die Heere en die reke nablein. So staan ook vir die uitspreek van die Seen van die Heere, en dan antwoord ons met Amen, 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 en dan sien jy, jy kan ons my net so blij sit, die koffie is my beide rand, en dan kan ons een kopje koffie ook lekker saam keier en geniet.
ontvang daarom dan ook met binnenachter die zin van hier en gaan leef dan ook vandaag en zij vrede. Mag die pad voor jou ook dan voorspoedig wees. Mag je altijd die wind van achter krijgen. Kom of begin maar net weer van vooraf. Okay. Je moet zoet wees, nee? Mag die pad voor jullie dan voorspoedig wees. Mag je altijd die wind van achter krijgen. Mag die zon warm op je gezicht schijnen. En die reen zacht op je landen val. En totdat ons mekaar ook weer zien. Mag God jou stevig, elk oomlik, in sy hand vasthou. Amen. Ons vertrouw dat u die tijd samen die woord van die Heere geniet het. Mag die Heere u sien en sy hand oor jou tot ons mekaar weer sien.